如各位所见，我李青是个杀手，这是我的第两万单位。求求你放过我吧，我出双倍，啊不，十倍。你那点臭钱，还不值得我破除成功率百分之百的成就？等，等等，难道你是传说中的？看来你还有点见识。没错，就是我，杀手之王。这就是委托物品，完成这个，我也能很高。中计了。我说李家少爷，你也莫怪我们二叔，我们也是拿钱办事，咱们可是说好啊，你要真变成厉鬼，可不要来找我们。怕他做啥？只怪他不长眼，得罪了咱们少爷，这叫自寻死路。可，可是。我不是已经，好多这些是陌生人的记忆，难道说我穿越了？荒天大陆，以武为尊，强者开山夺月，脚踏星河；弱者受人欺凌，永不翻身。资质更是决定了武者的命运。普通武者历经艰辛呕心沥血。修为难尽瘁，血脉不成，一朝觉醒，实力暴增，修炼速度更是扶摇而上，甚至有望传说中的圣人之境。这个身体的原主，乃资质平庸之辈，却因不明原因遭同门暗算，也因惨死后山，偷袭、暗杀，还真是个倒霉的家伙。喂，说吧，是谁指使你们来杀我的？啊！你，你挨了我俩全力一击，竟然没死！废话真多，让他再死一次就好了。这回总该死了吧？重活一世，我可甘心就此丧命？还敢站起？我看你接了这招还不死，混元霹雳！啊、你你怎么突然就变强了？不对劲，他一定是被恶鬼附体了。我早就说过后山闹鬼。刚刚这个扳指突然涌现的力量到底是？我昏过去了，晴儿，你终于醒了。你可是足足昏迷了三天三夜，娘好担心你呀、啊。原来是母亲，娘，发生了什么事？我昏迷了这么久。我在后山发现你的时候，你已经全身经脉尽碎，一定是他们干的。事到如今，咱们也绝不能再忍耐了，无论什么代价。娘都要帮你周全，穆夫人，你竟然擅自偷取族中圣教，和我们走一趟。娘，你是为了我才。晴儿，你伤势还未痊愈，先在这里休息一下，不用担心娘，娘去去就回。走吧，有什么我同你们到外面去说。既然娘亲这么说了，我还是不要轻举妄动比较好。命真大，不过这次可没有那么好运了。这次可是老子亲自配置的黑玉噬骨丸，吃下去就算是大罗神仙也救活不了你。喂，你是在找我吗？嗨，碎碎，就不要走了、啊。不对劲，你这个废物，短短时间怎么修为提升这么快？说，谁指使你来害我的？就想从老子嘴里叫出半个字？哦，是吗？你刚才说这毒药就连大罗神仙也救不了，那不知道你给自己准备解药了吗？别，我说，我说了，李轩，我是李轩，是李战公子派我来的。他说废物不配待在李家大房，废物必须得死。又是李战，晴儿
，听到你房间有，这是李轩。娘也认识这个人，他的主子是李湛，在族内被称作年轻一辈第一人。传闻他的修为已突破氧气九阶，他与你从小就不对付。他若是堂堂正正找你挑战就算了，用暗杀的手段来对付你，岂止欺人太甚？娘现在就去找他算账。这是受伤了，他刚才出去是因为我的事和他们动手了。那些人还伤了他，该死！娘，这事接下来就交给我来解决吧。青儿，娘，年轻一辈的事就该让年轻一辈来解决，我不会再让自己轻易受伤了，也不想娘再为我而受伤。这，这没多大点事，刚赶着回来，才会和执法堂的监守切磋了一下罢了。经过这次，我也想明白了，想要不被人欺负，只能自己奋起反击。娘，这个人你找个隐蔽的地方，观赏一段时间，剩下的事我自有安排。嗯法则由我手中转，你见清明，想撤就撤，荒天之内无人敢犯。嗯、王天师尊在床辉煌，让你家人光，永不忘。心传奇，往事前，心中信念比今天。风雨过后见彩虹，汗水煮酒的辉煌梦。纸上秋雨，好事去穷，望天师尊。娘，这个人你找个隐蔽的地方，观赏一段时间，剩下的事。我自有安排。啊，晴儿，虽然不知道发生了什么，但你好像突然长大了。无论你的选择是什么，娘都会支持你。这个李轩，我就先关起来，你先好好休息。自有安排。要不是我，以你那三脚猫的功夫，能在这修仙大陆活几天？什么声音？这光，这是哪里？不好！敢攻击我，让开招！无效拳，攻击不起作用。有什么东西涌进大脑了？啊、混沌诀，功法。嗯，你终于来了。什么人？我是这个空间的气灵，木子远。我等你很久了，气灵，你在这里等我做什么？我被限制在这片方寸之地已经很久，需要御界新主人的帮助才可以脱困。哼，就算你说的都是真的，可你我非亲非故，我为什么要帮你？我掌握着上百种兵法、武技和大量炼药之术，只要你拜我为师，并助我脱困，我就全部传授给你。拜师就算了。你看起来也没比我大几岁，不过帮你脱困倒是可以考虑一下。也可，这里有三样东西，对你现在应该比较有用，就当是见面礼吧。剩下的等我脱困后再给你。把玉简放在额头上即可领悟。内容自动浮现在脑海里了。炼魂用于提升魂力的辅助方法，初级丹药响起，炼药输入。成品可以快速提升氧气期修为，且根基稳固。东西没问题，确实对我很有用。这单我接了，你要我怎么帮你？你帮我把这个符咒撕下来就行。这个符咒只有你可以触碰，记得要全部撕下来。好啊，真有这么简单？这个符咒贴的还真紧，有点难撕。慢慢来，不急。不过记得，一定要整个撕掉。总算弄下来了，<笑>木子元，你怎么了？<笑>终于，我终于可以离开这个鬼地方了。<笑>你做的很不错
，人挺聪明，可惜就是有点太天真了。你，不过大家难得相识一场，我就大放慈悲，给你个痛快好了。废物！哼，李轩失手就算了，我让你们去把他找回来。都几天了，人呢？属下不知。李天晴这废物怎么就这么密硬？不过没关系，这次不行就再来几次。总有得手的时候，我就不信他妈还能天天护着他。你们继续去找李轩，同时也盯紧李天晴。一旦他踏出院子就，就就怎样？秘师，李天晴，你是怎么溜进来的？这你不需要知道。你不是要盯着我吗？我现在亲自来了，你打算怎么做？哼，怎么做？哈哈哈，自然是送你上黄泉啊！给我上！是。是是还是得我亲自动手，哼！没想到你这废物还有点本事，不过一切都结束了，去死吧！啊、六七八级，不可能！你怎么可能提升这么快？难道你一直在隐藏实力？难怪我之前会失败，你这混蛋，隐藏的这么深！不过我已经快要突破时间了，区区八级，怎么可能是我的对手？不孝子，我也是。眼见为真，试试。呀、啊，这威力怎么可能？给我挡住！啊！你站！你屡次算计我，害我重伤垂死，令我母亲担惊受怕，以至于擅自动用族内秘药，被大长老责问。种种罪行，如今算来，我只要你一条腿作为代价，不过分吗？等等一下，我可以给你赔礼道歉，你要什么我都可以给。求求你大人有大量，给我个机会。给你机会？当初有给我机会吗？不要！小畜生，住手！好强的气势，裴然，不、哦、是朱丹七吗？天明，你果然来了！爹，快救我！<笑>李天晴，你死定了！我爹来了。你赶紧跪下来求我，我还可以。姑嫂，呀！李天晴，你这小畜生，竟敢下如此狠手，我今天留不得你了。糟糕，我怎么动不了了？堂堂分家家主，居然出手偷袭小辈，真是不知羞耻。是你，沐月。好，好，好，你别后悔。要后悔的是你！怎么会？小母月，你们母子二人残害同族，我一定要上报长老，召开长老会审判你们。你们给我等着！不用等了，我们现在就去找长老，看看到底谁才要被审判。一世出生，一路破冰，让一人闻风骚胆。三尺威龙天地变，法色由我手中传。一见清明，相彻九霄，荒天之内无人敢犯。黄天师尊在窗辉煌，料理佳容光，永不忘。披荆斩棘，不忘执剑，心中信念比金坚。风雨过后见彩虹，汗水煮酒都会光芒。纸上求雨，傲视巨雄，黄天师尊。说吧，到底是怎么回事？李修士，你先是私自动用生骨丹，现在又将天明、李湛两人押送到议事堂，并擅自召集众长老举行族会，若无合理的解释，即使你也是我们李家长老之一，也得接受我李家族规惩罚。
。大长老，启禀大长老，是我母亲大人召集各位长老前来。李战也是我抓来的，因为他们犯下的错，需要长老们裁决。好你个李天晴，毫无手足之情，不但把李战打成这样，还敢到我们面前恶人先告状。毫无手足之情，我看毫无手足之情的是李战才对吧？竟趁我外出派人伏杀我，幸好我命大，今天才能站在各位面前。二长老，他们既然能当着大家的面说这些，想必不是毫无证据。天晴，你说李战伏杀你，可有证据？大长老，人证我已经有了，物证暂时没有。不过我有另一个最可信的证据。啊、这这里是？我怎么会在这里？李天齐，战兄，你总算醒了，大家还等着你的证词。你这个混、啊！我的腿，我的腿！啊、李天齐，你到底对他做了什么？没什么，只是抓他的时候不小心弄断了他的腿罢了。随便僵养一下就能好。死！混包子！义士堂不是拿来给你们打斗的。天晴，你说的最可信的证据在哪儿？喂，李战，快跟长老们说你是怎么安排人刺杀我，失败后又想对我下毒。李天晴，你在说什么呢？我怎么听不懂？我怎么会让人？啊！天晴，你这个狗东西，畜生！当时我就应该再多派几个人彻底弄死你！你这个废物只是运气好，脱身在大房，凭什么占有家族最后的资质？那些应该全给我，统统都是我的！啊！大长老，李战本人的证词够可信了。我既然承认了，那就按族规来处理。但是，天晴。我们李家家大业大，要在这弱肉强食的世界生存下去。除了族内高手之外，更重要的是足够的年轻天才，才能保证家族繁衍下去。而李战年纪轻轻，已经是氧气九阶。至于你，氧气七阶，阿梦十八阶。我记得天晴凭借氧气二阶，已经很久没动过了。怎么现在一下子变八阶了？是啊，难道他一直在隐藏实力？我原本是氧气二阶，服用了母亲的生骨丹后，突破到了氧气三阶，之后跑到了这个。这是培炎灵液，是我最近认识一个炼药师朋友炼制。依靠这个，我数日内连续突破到氧气八阶，而且我可以每隔一段时间炼制一批培炎灵液给家族。帮助家族培养更多人才。培元灵液，我听说它是一品丹药里几乎最好的那种。我也听过，这个灵液对氧气期非常有效，依靠这个可以快速突破到氧气九阶，并且根基稳固，不会有后遗症。但炼制过程繁杂困难，不是三品以上的炼药师根本无法大量炼制。想不到天晴竟有幸认识这样的炼药师，有了它，我们能快速培养出一批年轻族人。很快可以成为家族中坚力量，将来突破的可能性比其他人更高。炼药师朋友，嗯，很不错，天晴能有这样的际遇，还愿意为家族未来着想，确实是为李家做出了很大贡献。来人，把李战和李天明押下去，关入牢房。这家族还真现实。<笑>放开我！你这狗东西，知道我是谁吗？哇、哦！各位长老，王家突然登门造访，人已经请到大堂了。王家，客客人们，你们不能直接进来。李家长老们，王家上门拜访，为何不出来迎客？我们两家历来交好，这次王家招呼都没打，直接上门，难道是有什么要事？王家的各位。怎么有空来拜访？真是有失远迎。静爱，娘感觉王家这次来者不善。无妨，应来降挡水来吐烟，我们随机应变即可。没想到原身还有个未婚妻，不过看这阵势，估计不是什么好事。各位，我们王家这次前来主要是想见一下李天晴，他在何处？啊
刚好在这里。李天琴，还不快出来见见我们的亲家？你就是李天琴，正是。听说你近十年一直卡在氧气初期，毫无进步。对，不过最近略有。能躲掉我攻击，还算有点本事。莫名其妙就打人，你是老子有病了！好快！秦、啊、儿，我认出他来了，他是王家年轻一辈第一人王栋。他不是早些年出去历练了吗？怎么没听说他回来了？听说他历练之前就已经裴元一阶了。是，太弱了。李家大长老，就他那种实力。怎么配娶我的表妹？王家娃儿，你与天晴实力相差甚远，还出手偷袭，未免太过分了吧？李家大长老，我只是替我表妹担心，亲手试一下她未婚夫的实力。没想到她实力如此不济，我看她和我表妹王玉的婚约还是取消了吧？天晴和王家丫头的婚约，是老夫和王雄老哥当年定下的，就算要取消。也得他亲自来跟我讲。晴儿，你没事吧？没事，小伤而已。以裴元二阶的实力偷袭处于氧气期的人，你们王家就是这样教人的。嗯法则由我手中转，一见心明，相彻九霄，谎言之内无人敢犯。望天师尊再创辉煌，让你家荣光永不忘。金扎起，不忘之前，心中信念比金坚。风雨过后见彩虹，汗水煮酒都会忘梦。纸上雄鹰，傲视群雄，望天师尊。伯母万福，表哥他只是太担心我的将来才出手的，请你不要怪他。爷爷重病在身，恐难以长久，为不耽误天晴哥哥的未来，他命侄女前来商量退婚之事。为表歉意，王家以三箱共三百瓶培元灵液作为赔礼。李家历来没有专属炼药师，想来这批灵液对李家大有帮助。此事重大，王兄老哥病重，我竟然不知。不如老夫先去王家看望老哥，再与他细说此事。若他真的同意我们两家婚事，就此作罢。多谢李家长老好意。家中的药师说，爷爷的病需要安静休养，不便见客。嗨，我说你们李家就别装模作样。谁不知道这些年来李家实力衰退的厉害，早就没有自己的炼药师了。裴元灵液也买不起多少吧？你说什么？这小子竟然小看我们！谁说我们李家没有培元灵液？炼药师我也认识，而培元灵液这种货色，要多少我有多少。天晴确实有一位炼药师好友，也愿意给我们提供培元灵液。难道李家有什么觊觎？啊？怎么会？我觉得或许我们不退婚也可以，两家联合会更强。王家的婚事我不稀罕，但你们上门羞辱我们李家的事。不，就这么算了。王道，三个月后，你我一战，你赢了，我接受退婚，并向你赔礼道歉；你输了，我也接受退婚，但你得当着李王两家所有人的面大声承认你输给了我，并且以后见到我要绕着走。李天琴，你想找死我成全你？三个月后，我会让你死得很难看。走。他怎么敢跟表哥这么说话？他以前明明……好、哦，你来了。哦，也就是说，刚解决完李战，又冒出个实力更高的王栋，你
，你惹事的本领不小啊！我找你是找打赢王栋的办法，不是来听你讽刺的。办法当然是有的，那就是将修炼速度再加快。若能突破到培元期，你与王栋尚可一战。不过，你得帮我解开封印。这符咒撕不开，看来以你现在的实力，还无法解开封印。这样吧，只要你帮我做两件事，我就帮你加快修炼速度。说吧，只要不违反我的原则，我应该可以答应你。第一件事，就是帮我去你们李家后山，寻找回两样东西。第二件事，就是帮我找一个徐元的人。第一件事我可以答应你，第二件事。关于那个徐元，还有其他信息吗？比如长相、实力之类的。第二个不急，你暂时只需要知道他的名字，其他的我以后再告诉你。行，我先准备一下，明天就去后山。木子元，你确定是这个方向？你没耍我吧？应该是这样，没错的呀。我明明把东西放在……可从刚刚开始，我们好像一直在原地打转。啊？对了，我忘了，我在这附近还设了一个简易的换阵，阵内机关不少，最好别乱。说的简易换阵，起码对以前的我来说是很简单。哎呀，李天琴，想走出这个换阵的话，你一定要相信我的指令。我凭什么相信你？你现在只能相信我，就是现在，请撤，就死吧。李天琴。我这个换阵的出口设在最危险的地方。老、呃、刷、呃呃呃呃呃！出口设在最危险的地方，我天，只能这么做了、呃。恭喜，看来你选择对了。子<笑>元。别这么激动！你看你手上的是什么？这是，这就是你要找的东西。令牌就算了，这块镜子一看就不凡。你竟然一点都没动心。虽然你很无耻，但达成的交易我会尽可能遵守。<笑>生气时能强行控制自己，遇到利益时又会遵守约定。我对你越来越感兴趣了，李天晴。李天晴，接着。刚刚是什么？墨元心境，我以前的护身法宝，这就是我答应给你的帮助。刚刚这还只是他的自主防御，你滴血炼化之后，他能根据你的修为境界调整防御范围和强度，还会大幅度提升你吸收灵气的速度，让你修炼比别人。很不错，有了这个，击败王栋的几率就大大增加了。墨子元，你怎么突然这么大方，把自己的法宝送给我？我现在用不上。而且我还怕你被人随手弄死，没人帮我解开封印。啊、什么东西？这是什么？飞天猫？嗯，我也没见过这种妖兽。不过，看它一脸生气的样子，应该是你拿走的一脸生气。看它以后大快速吸血，在这里。我没有必要跟他战斗，还是赶紧离开吧。嗯，趁他现在还没攻击，我们快点下山。木、啊、子渊，呃呃，我突然想起衣服还没收，哎，先回去了。<笑>你这家伙，只能靠自己了。没完没了的呀！逼我呢！
永不忘。心转起，不忘之前，心中信念比今天。风过后见彩虹，汗水煮酒都会忘梦。纸上秋意，好事去求，望天至尊。厉害！这只到底是什么妖兽？别急，小王来晚，你先补充一下。逼我的、啊！他喜欢吃培元灵印。很抱歉，拿走了木原心境，让你没了修炼的地方。但现在的我很需要它，我身上就剩这些培元灵印了。你吃完后，就再找个元气多的地方修炼吧。我说了，这些食物我身上已经没了，还要的话，得回家炼制。对。你还真不客气，不愧是我看中的人，这么快就收服了这只妖兽。虽然我还认不出他是什么妖兽，但他潜力肯定非常高。你以后要是能跟他定下契约，又能多个得力帮手。你好意思说这些吗？有事就第一个跑。哎，不是跑，是刚好有急事。哎哎，不说这个了，趁这里比较偏僻，你先把木原心境炼化，感受一下他的能力。首先，把你的一滴精血滴在木原心境。好，现在全身心的炼化它。当它全部融入你身体内，就算炼化完成。之后，你就能操控它了。这就完成了，速度还挺快。不过，这只是初步炼化，你要发挥它的真正实力。地狱术，怎么感觉防护比没炼化强还弱？之前能挡住我一招。依靠的是木原心境被动积累了许久的元气，你重新炼化之后，自然就消散了。以后你掌控的越深，它的防护越强，同样修炼方法的加速就越快。除了自身修炼方面，丹药方面也要跟上。之前培元灵液的材料用的差不多了，培元丹的材料也要开始准备了。有了它，你才能突破氧气时间，进阶到培元期。嗯，我先去市集找一下需要的材料。基本上买的差不多了，还差一位药材，还得看看。前面有人打架，快去看看。好像是几个恶棍在欺负一个女孩子。哎呦，我的天、哎！小美女还挺虐的，啊、伤了我罢休的人，除非跟我去喝一杯当赔罪，否则……笑笑，我刚刚在墙上走得好好的，是你们先转过来，还动手动脚，我才反击的。听说那位姑娘在打探情人下落，没想到被罢休盯上了，又是罢休。听说前两天他调戏张家的姑娘，把张老头都气死了。哼，要不是他家还有点事，就他做的那些混账事，早就被打死了。走吧，小美人，我才不要！我在一重楼定好了位置，陪我去喝一杯。什么哥哥姐姐的，也可以脸不要脸。他让你放开，你没听到吗？是谁？敢管你罢休大爷的事儿？我是谁不重要，你只要知道再不放开那位姑娘，你会倒大霉。哈<笑>，敢跟我这么嚣张的人，都没好结果。老侯，二狗，给我！你是在找你的手下吗？啊、什么时候？你这小子还想英雄救美？我看你怎么救！金家，在我氧气六阶的实力面前，敢把背暴露给我，是找死！要死了吗？还不能。这里是。你醒了，这是我让人从姑娘住下的客栈拿回来的包裹，东西应该没漏下。谢，谢谢，不知公子是。忘了介绍，在下李天晴。之前姑娘陷入昏迷，只能带回我家照顾，冒犯之处请多见谅。啊，对了，姑娘的衣物都是我母亲帮忙换的。没事没事，我还要多谢李公子才对，要不是你，我可能……我叫江红云，因为与我从小相依为命的姐姐突然失踪了。所以离家寻找，我打听到姐姐最后一次出现的地方就是出云城，不知道公子有消息吗？这倒没有，不过我可以安排人帮忙寻找，江姑娘不介意的话，可以赞助我家修养，顺便等待消息。没想到我的儿媳妇这么可怜。
，小小年纪就离家寻姐，还要被人欺负。心，都说了我只是救了江姑娘，<笑>我们之间是清白的。快来人，叫郎中！清白，就算是救人，那你又亲又抱的，人家姑娘清白早就没了。当时情况紧急，我赌气给他是为了救他。我后面还特意避开人群把他送回来了。反正我不管，这儿媳妇我认定了。你赶紧帮人找姐姐。哎，知道了，知道了。总算养气时间了。没想到第十阶需要的积累是前面加起来的数倍，依靠裴元丹、木原心境和混沌局才能这么快完成。可惜离裴元期仅一步之遥。当然。裴元丹被某只懒妖兽吃了一大半，也是一大原因。胡轩，你就不会反思一下吗？天晴哥哥，伯母让我……红鱼，你干脆穿上衣服啊！天晴哥哥，明天与王东的比武，你有信心吗？听说他早已是裴元期。当然没问题，我已经准备好了。我相信你一定会赢的。三个月前。我们两家约定，今日以比武的方式解决李王两家婚约问题。准备开始了。哎，闹这么大，不知道最后谁家要丢这个人。我听说王栋大哥已经突破到了裴元二级，那个李天晴好像还是氧气期吧？最后落得大庭广众被女方退婚，李家也是不行啊。哼<笑>，结果是你家小姐被当众退了，那这辈子就没人要了吧？胡说八道！你说。当初私下退婚，你是顾及李家颜面，你们还非要搞这么大排场，我是想帮也帮不了啊！不劳大驾，我李家的颜面自当自己维护。李天晴啊，还不赶紧上来，是丢不起人想反悔吗？晴儿，一切要小心。天晴哥哥，你一定能赢的。好，给你个机会，只要现在跪下来，我就放你。少废话，动手吧。我宣布，比武现在开始。嗯望天师总在窗辉煌，让你家荣光永不忘。披荆斩棘，不忘执剑，心中信念比金坚。风雨过后见彩虹，汗水煮酒都会幻梦。纸上千古，傲视其中。望天师尊。哎呦！怎么会？明明躲开了。小子，对面用的是黄阶高级功法聚灵拳，这个拳法特点是可随时变大变小，而且大成之后，其真实攻击范围比你实际看到的要大。大成聚灵拳吗？看来很难躲避，只能硬扛了。看来你知道躲不了。那就给我躺下吧！啊！啊！什么？这这是什么招式啊？直接把聚灵拳化解了？我也没见过，但感觉不比聚灵拳弱啊！哼，装模作样，我看你这次怎么挡！不好，这招挡不住小子，快退！天晴哥哥，还没输？哼，你中计了。嗯、啊，总算结束了，还挺难缠。啊，是，这一拳是还给你的。我竟然，好，好，好，我之前只用氧气期实力对付你，看来是错的，就让你见识下黑元气真正的威力。虽然现在覆盖全身有点勉强，但是他的拳分散之后，威力应该也会下降。成功了，你先反击了
，之前只用氧气吸食力对付你，看来是错的。就让你见识下黑元气真正的威力。是玉灵罩，别说氧气气了，黑元气的都不一定能打得破。王东认真了，小子你完了，不会坐以待毙的。全还没有权利吗？糟糕，我心境今天已经无法使用了。小拳，别<笑>白费力气了，我也不跟你浪费时间了，快点结束吧！啊，玄阶出阶的小影雷诀，而且还借助天雷珠强化威力，王家这是在耍赖吗？<笑>我们之前好像没说过不能借助外物吧？毕竟外物也是实力的一部分嘛。受死吧！哈哈哈哈哈！看你狼狈的样子，李天琴，你不是很神气的说要退婚吗？有种别躲呀！啊！哈哈哈哈哈！你你赶紧离开，动不了了。你发现了吧？中了我一招引雷诀，除了受伤以外，身体还会麻痹一段时间。李天琴，你已经输了。不过，为了体现我的大度，我给你五息时间站起来。开始，一。哎呀，你要是现在帮我把封印撕掉，我不但能马上救你，还能把这个可恶的王东打趴下。二，病毒发动。三，会在体内窜流，更容易被外界吸收。不要再这样用雷电了，你这样胜之不公。你这家伙，我为何要顺你的心意？你越怕，我越要用。别！原来如此。伯母，天青哥哥他……我们要相信青儿。你这个卑鄙小人，有本事给我个痛快！死到临头还嘴硬，那就如你所愿。如我所愿，真是卸下了。凌卷突破，阵头被远期了。青儿，结束吧。啊！王座，跪下认输吧！你休想，要么被我当场废掉，要么兑现承诺，你选哪样？我，我王东输给了李天琴，以后我看到李天琴，都会自觉绕着走，绝不敢出现在他面前。赢了，是我们李家赢了。李天琴好样的！天琴既然赢了，我们李家正式退掉与王家的婚约，退婚书请王家二长老收好。哼，今日羞辱之耻，不会就这么结束的。我李家随时像今天这样接受挑战。天琴，你这次做的很好，全族以后会全力提供你需要的修炼资源。多谢大长老。金太极居然能内化吸收，要在修炼中好好研究大有用处。啊，天晴哥哥，红雨，你自己一个人坐在这里干什么？我，呃、我在。小云，待在这里不要出声，姐姐待会儿就回来找你。姐姐，你也一起躲进来吧。小雨听话，这样我们谁都躲不掉。你们这些混蛋，有本事就跟过来！在那边，追上去！我我想姐姐了，她这么久没消息了，是不是出事了？啊，你别哭啊，你姐姐肯定没事的。天晴哥哥，你能教我修炼吗？怎么突然要修炼？昨天的战斗让我明白了，只有自己厉害，才能保护周围的人不受欺负。好啊，我来教你。
望，天使总在窗户一晃，让你加入梦，永不忘。披荆斩棘，往直前，心中信念比金坚。风雨过后见彩虹，汗水煮酒的辉煌梦，纸上求你。好事吉凶，望天师尊。那两侧比较适合你用的功法，分别是水石剑诀和游鱼身法。谢谢天晴哥哥。凝气于气，平原环绕为云。我示范给你看。是完全发动不出来。别急，我来带你。闭上眼，集中精气。这剑法讲究运气，将全部的注意力汇聚在掌心。嗯、呃，好，好、呃。行。成功了，才这么小的口子啊！什么叫这么小的口子啊？这已经是极有天赋的天才了，好吗？你知道正常人要花多久才能？看来你很有修炼的天赋，比刚开始已经好太多了。现在还需要搭配一个合适的修炼功法。真的吗？我再问一次，这样练功你是能接受的，对吧？嗯。接下来我会把元气输入你体内运转一次炼魂，你要仔细感受，跟着运转。好，好的。天晴哥哥，这是正常的吗？你没事吧？没，没事。为什么我俩元气会交融在一起？没好处的事，我才不会说。怎么会？我总有一天会杀了你的厉天劫。到底？什什么？这个黑影是真实的，他想要我的命吗？这招要结合步伐，再来一次。好的。这么困，这几天晚上都去干嘛了呀？你真的看不出来我脖子上有任何异样吗？我怀疑我被麻烦的人盯上了。看不出异样？如果你说的是真的，那这个人的能力应该在我之上，比起你，更不知道高到哪儿去了。那你再给我点儿，给你的够多了，也没见你给我找东西找人，不干了不干了。天井哥哥，我练完了，说好的你要陪我去买东西，我们走吧。天井哥哥，你看这个适不适合我？不错呀，很漂亮。婆婆，这个我们要了。这个，我我不能卖给你们，你们快快放下走吧。婆婆，为什么有生意不做啊？我这里是王家看的摊子，他家放话，谁跟天晴少爷做生意就找谁麻烦，我惹不起啊。先搞些偷偷摸摸的手段，也是麻烦。婆婆没关系，我们去别地方看看。我自己麻烦倒是没什么，会影响他们的生活呀。要是我进了玄天正宗，我就要去学好玄天步，回来没人敢欺负我。没出息。我就要去学好灵药，能赚大钱。哎，你们这是去干什么？嗯，你忘了，半年前就通知，今天要公布玄天正宗报名人选，全都去练武场看热闹了。如今我们与王家对立，更需要我李家男儿，在出云城中的玄天正宗里打出名声，才能在这里拥有更大的势力。出云城，没听过的地方，说不定在那儿能找到跟木子元想要的东西。和黑影的线索，我离开王家的视野，也能让母亲和红衣轻松点。大长老有此愿望，应该让我去参加玄天正宗的选拔。对呀、啊，李天强能打败王舵，身手了得。现在年轻一派里，就属他厉害，一定要把他加到名单里。嗯，我也同意。不行，李天晴不够格，不够格。二长老觉得谁比我够格，可以拉出来比比啊。你们，哼。李天晴加入选拔名单
，希望你能够不负众望。我李家将是你坚强的后盾。有大长老此言，天晴必竭尽所能。李天晴，李天晴，李天晴。出门在外，一定要照顾好自己，遇事不要冲动。母亲，我不是小孩子了，这些我都知道了。算了算了。我就知道你没听进去，不过没关系，我早有准备。啊、让红鱼跟你一起去，有我的未来儿媳照顾，我就放心了。红鱼，啊、天晴哥哥、啊啊，没什么。天晴哥哥，你就让我跟着吧，而且你看我还要找姐姐呢、啊。好吧。一路顺风，一定要好好培养感情啊。我们出发吧。啊，堂哥，等等我一下。呀、啊，哇，不愧是我堂哥，竟然能倒立说话。是你反了，还有你是谁？我怎么不记得有你这个亲戚？<笑>关系再远也是亲人啊！堂哥跟王栋一战，名震四方。我李不吃万分仰慕，望堂哥给个机会，让我跟着好好学习吧。不要。堂哥，你就收了我吧，我什么都能干，洗衣做饭、护卫探路，我都擅长。天仙哥哥，他这么远跑过来，现在赶他回去，似乎不太好。对啊对啊，堂哥可以看我的表现，不好的话随时能赶我走。你这，哎呀，好吧。堂哥，我们走这边。堂哥，你看我找到了啥？啊、你的身后。我找到蜂蜜了。你先擦点药吧。我们先在这里休息一下吧。嗯，那我先去弄点柴火。天晴哥哥，我有些事想离开一下。快去快回，天快黑了，野外可不怎么安全。好。三法色由我手中转，一路顺风，一定要好好培养感情啊！我们出发吧。堂哥，等等我一下。呀、啊！哇，不愧是我堂哥，竟然能倒立说话。是你反了，还有你是谁？我怎么不记得有你这个亲戚？<笑>关系再远也是亲人啊！堂哥跟王栋一战，名震四方。我李不吃万分仰慕，望堂哥给个机会，让我跟着好好学习吧。不要，堂哥，你就收了我吧，我什么都能干。洗衣做饭、护卫探路，我都擅长。天晴哥哥，他这么远跑过来，现在赶他回去，似乎不太好。对啊，对啊，堂哥可以看我的表现，不好的话随时能赶我走。你这，哎呀，好吧。堂哥，我们走这边。堂哥，你看我找到了啥？啊、你的身后。我找到蜂蜜了。你先擦点药吧。我们先在这里休息一下吧。嗯，那我先去弄点柴火。天晴哥哥，我有些事想离开一下。快去快回，天快黑了，野外可不怎么安全。好、啊。不吃做事慢就算了，红云怎么也去了这么久？还是去找找吧。哇，是红云的救生。救我！你没事吧？你先不要看我。哦哦,哦，好的。什么？死
碎石，解决第三世强海级强化。你我哇呀呀呀呀！谁敢放肆？我李不屈的堂哥可是轻松碾压培元二阶的高手。哇哦，好大的章鱼！我们的晚餐有着落了。<笑>经过这次历练，我感觉到裴元一阶的瓶颈松动。通过玄天正宗的考核，应该没问题。老大，前面好像有人。<笑>今天总算能开张了。嘿，希望是个飞扬。这片地都归我霸虎大爷管。想活命就要把身上值钱的东西都交出来！堂哥，快保护我！天晴哥哥，刚刚就一只好丑。咦，这些是什么人？哟、哦，还有个小美人儿，交出她，本大爷倒是可以放你们一马。你们这群不长眼的，信不信我堂哥收拾你们？你以为这样能吓到我？嘿嘿嘿嘿，小美人儿，乖乖跟我走。保证你以后吃香，死气连天！嘿、呃，你竟敢伤我！你这臭丫头，找死！你说，谁找死？啊！我的手！你们等什么呢？给我上！是，不吃躲起来。不远，你小心一会儿。嗯，天晴哥哥，你也要小心。让你尝尝我斧头帮的厉害！愚蠢。小美人，哥哥们保证不伤害你。小美人，乖乖投降吧！痴心妄想，水师剑诀，水流魂、啊。小姑娘还是太嫩了。啊啊、多谢天晴哥哥。啊、别躲开我怕，注意向后。啊！你你怎么被发现了？这里有个小胖子，先抓他！天堂哥，救命啊！剩他一个了，大家杀、啊！怎么还有？去死吧！天晴哥哥，什么？你是？可恶！这么多人都没解决他，还来了帮手，大家撤！是。是谁？不堪一击。当无论好小生，万幸之中我独往。一世情深，一座平，让一人闻风丧胆。半尺威龙天地变，法则由我手中传。你见清明，相彻九霄，荒天之内无人敢犯。荒天之尊在闯辉煌，料你加荣光。永不忘，披荆斩棘，不忘执剑，心中信念比金坚。风雨过后见彩虹，汗水煮酒的辉煌梦。世上全无傲视群雄，望天至尊。老大完蛋了，快点逃啊！啊，我的手！这群败类，别杀我！别杀我！我们也不想的呀，没资格活下去。我家里还有老有小，求求你下，下给个机会，留我一命。如果不做杀手，我这个年龄，应该有自己的家庭了。感谢这位小姐出手相助，不过我觉得不必痛下杀手。他们全是出云城通缉的罪犯，死不瞑目。<笑>既然是被通缉的，把他们押回寿山，偿还自己的罪责即可。小姐也不必在这野外生他。你这是在讽刺本小姐吗？不是就你原地等我吗
嘿嘿，我的伤也不是很重，听到没动静就赶过来了。喂，你无视我！哇，堂哥，这又是在哪儿找来的仙女啊？这位是救我的恩人，不，还没问恩人姓名。我叫上官飞羽，小妹妹如此懂事，我肯定要救，不像有些不懂领情的人。我叫李不痴，上官仙女，你不仅人这么漂亮，连武功都这么了不起。过奖过奖。这样才对，上官姐姐，杀掉这么多人，我有点害怕。你觉不觉得大湖城里交给大老爷们去处理更好一些？既然你害怕，那就把他们带回去吧。天晴哥哥，上官姐姐很同情打理的同意了。那上官小姐继续忙吧，我们将劫匪带回去，就此别过。此人有些难搞，最好不要深交。初云城我熟，我带你们去府衙，更何况我救了你。不说有什么报答就算了，还要赶我走吗？对对，我们一起进城，要好好报答一下上官姐姐。这些人都是谁呀、啊？好像是霸虎的手下，这次竟然被人一锅端了。我认得前面那位，是上官家的姑娘，这已经是他抓的第几批恶人了，真厉害。哇哦！原来上官姐姐不仅人美实力强，在这里还这么出名啊！对呀、啊，周围的人好像都喜欢你。他家太过誉了，怎么样？不错，我看周围的人似乎都挺了解上官小姐的厉害。你，哼，懒得和你说。红雨，你那哥哥就这样的人呢？不是的，天晴哥哥平时很温柔的，那就是在针对我。这，算了。本小姐看在你的面上，就不和她一般见识。接下来，红鱼，你有什么打算？难得来出云城，我们想在城里到处看看。上官姐姐人美心善，你就带我们参观一下吧，拜托了。上官小姐应该很忙，你们不要。可以啊，等押送完，我带你们过。哼，你不想我去，我偏要去，就要看你一脸不悦，又阻止不了我的样子。你脚受伤了，不方便行动。就留在客栈休息吧。嗯、啊，我也想跟着去啊！可恶的堂哥，我的脚明明没、啊。这里是出云城最大的交易房——恒通坊，在这里你想要的东西基本都能找到。哦，看起来好气派。这么大的口气，倒要进去见识一下。接下来拍卖的是寒阳草。寒阳草。这个可是用来炼制二品炼体丹药寒阳丹的主材料，我之前在这里找了好久都没有找到哪里能卖。哼，这里偶尔会有一些稀有药材拍卖，和你那种乡下地方可不一样。一万两，一万三千两。上官姐姐，他们报的价是白银吗？白银只是小地方的起拍价，这里的拍卖都是以黄金起拍的。好贵！天晴哥哥。我们这么快走了？东西是好东西，可惜我们现在没什么钱，留在这儿只是浪费时间，以后再来吧。等等，今天压轴物品来了，看完再走也不迟。啊、那是。接下来就是我们今天的压轴物品——凝丹丸，它的效果想必不用我多说，起拍价十万两。哈哈哈哈，运气真好，我最近刚好要突破，我出十一万。哼。别以为只有你需要，十二万，十四万。凝丹丸只是三品丹药，作用也局限于帮助培元期突破到铸丹期。为什么能卖这么贵？什么叫只是？你以为三品丹药很常见吗？以你的见识，估计不知道炼药师的数量是远远小于修炼者。说起来，刚刚参观丹药店时，看到的丹药品级最高都是二品，炼药师这么吃香吗？我们走吧，红云。这里没什么好看的，不过我想到了一个赚钱的点子。什么点子啊？所以你知道三品丹药有多？李天晴，你这家伙竟然敢抛下本小姐！山不累，好小香，万顷之舟我独往，一世情深，一座定。让一人闻风骚胆，半世为龙，天地变
，法则由我手中转。你坚信你，想撤就撤，荒天之内无人敢再。望天师尊在朝辉煌，要你加荣光，永不忘。披金斩旗，不忘之前，心中信念比金坚。风雨过后见彩虹，汗水煮酒的辉煌梦。纸上签名，傲视其雄。望天师尊。请各位依照抽签结果前往相应比武场。没能抽中跟天晴哥哥一个比武场。出事很简单，你没问题的。我们一会儿见。那天晴哥哥，你通过之后一定要来看我。堂哥，太好了，我跟你一个组。你这是在干什么？嘿嘿，这大热天，有好多人想吃西瓜，而且他们用的是金子，我已经小赚。你看，别挡我们少门主的道，哪儿来的穷酸下人？别想进宗门，白日做梦，赶紧爬、呃呃！你少放屁，我堂哥比你强一百倍。乡巴佬还是回去种田吧，别浪费时间了。<笑>看他们那熊样子，趁着没惹到少门主，赶紧跑啊！绿光，元气测试合格。进入初级对抗测试，哈哈哈哈！看见我堂哥的厉害了吧？你也去测，堂堂哥，我可能不太行。比起老家的测零食，这个就是垃圾，你尽管放心测。绿光，元气测试合格，进入初级对抗测试。耶，堂哥，我真的通过了。啊，他们这么厉害的吗？真是小看他们了。确实是垃圾。少门主无敌，要不是运灵石垃圾，你们怎么能过？趁着还有点脸，早点滚吧！啊，何、啊啊、哥，对抗测试我要跟这个人比，你要打烂他。可可是，规则是要重新抽。无妨，正合我意。至于让我有一瞬间的丢人，别想轻易的回去，要你死！三十三号李天晴胜，小姑娘家家挥刀弄枪的可不好，不如跟我回家，让我照顾照顾你呀、啊！啊，挡、啊、挡不住了！啊、你说，谁是小姑娘？八十八号红鱼胜，晋级。这丫头的天赋真是出人意料，进步的吓人。天晴哥哥，在这儿。<笑>以后要对红鱼妹妹好一点，不然可能会被打得很惨。天晴哥哥，刚才好可怕啊！那个人好高大，好吓人，红鱼差点就要死掉了。呃呃啊！嘿嘿，哎。是我无敌沙暴拳，啊，好强的一击！你不知什么时候这么强了。第一阶段考试结束，红军来，通过者随我出发。不愧是玄天正宗，好强的敌人，好厉害！哇哦！这座玄山就是接下来的考核，只要能沿路登上山顶，就算通过。好多人，天晴哥哥，我们不用赶上去吗？这次考核应该没那么快结束，我们先看看其他人的情况，再做决定为好。没错，我们这叫螳螂捕蝉，狂！小心！啊啊,啊！快跑、啊！太恐怖了，前面考核出人命了。上面写着“勇”字，除此之外好像没有什么特别的。看来这门楼大有玄机。不吃红鱼，进入之后千万镇定行事。我数一二三，我们一起进去。一、二
，三，只剩我一人。看来我们进入了单人环境。攻击果然无法上网，那神威压如此真实是为什么？我是下环境里的东西，我感觉阴寒一起烧，把我藏起来。小泉竟然沾染了凶兽的气息。天晴哥哥说过要镇定，我我才不会怕你这种假货，我还要和天晴哥哥一起通过考核。休想拦我！龙泉，太好了，看来我们是通过了。不吃呢，应该不至于在里面尿裤子了吧？完蛋了，完蛋了！啊，堂哥，这里太恐怖了，我想回家。好脚上，万军之中我独往，一支琴声，一座亭。让一人闻风骚胆，半只为龙，天地变，法则由我手中转。一见清明，相彻九霄，荒天之内，无人敢犯。望天师尊在朝辉煌，让你家人光，永不忘。披荆斩棘，勇往直前，心中信念比金坚。风雨过后见彩虹，汗水煮酒的辉煌梦。纸上权力，傲视群雄。望天师尊。堂哥，这里太恐怖了，我想回家。啊、我想回家。木的真难看，窝囊废。教师教师，吵死了。<笑>瞧瞧你现在的样子，还不如去死。啊、求求你们，不要打他啊！<笑>小废物的爹就是个老废物。叫不停，有本事你打赢我们呐！干嘛要死缠烂打的跟着我？堂哥，我想变得跟你一样，让瞧不起我家的人全都跟我道歉。只是跟着我让我庇护是没用的，记住，自助者天助之。嗯、呃，堂哥，这什么意思？靠自己努力解决问题的人，连老天都会帮你。我起码要轰轰烈烈尝试过，这可是和堂哥说好的。笑死吧！啊啊啊啊啊！我出来了。本官在于是否勇于反击。看来你小子也有点成长了。不吃，恭喜你过关了。呃，堂哥，咱们赶紧去下一关吧。嘿嘿，第二关我也会跟刚刚那样轻松通过的，别太大意了。这里是李家，我的卧室，还穿着前世的衣服。嗯嗯。一号，玉班直到手了吗？这么久了，怎么还没回来复命？首领，我这不是一号的生意，你把一号怎么了？母亲。是谁？母亲，霸占了我儿子的身体，还敢叫我母亲？快把我的晴儿还回来，把她还给我！嗯嗯、就是你夺上了天晴哥哥的身体，你到底是谁？你到底是谁？竟敢冒充我堂哥！红玉，不是这样的。啊啊、我是。我是黑道杀手一号，目标已解决，完成任务是杀手的第一原则。别杀我！可惜我没得选。众门在外，一定要照顾好自己，遇事不要冲动。堂哥，我真的通过了。我，我是玄武大陆的李天晴
。我是黑道杀手一号，是玄苍大陆李天晴。我所经历的一切皆为真实，我就是我，无论以前还是以后。这是我小时候和姐姐偷跑出来玩的地方。红云，刚刚去哪儿了？一阵子没见，姐姐都想红云了。姐姐，所以为什么不来找姐姐？姐姐，你听我解释。怎么，是不是有了自己的天晴哥哥就忘了姐姐了？最近还学会了修炼，过得还挺滋润。我看你根本就不想来找我。红云，你忘恩负义！红云，你知道姐姐我现在有多苦吗？你就是故意不找我的，想让我自生自灭。你这样的人根本就不是我的妹妹。红云，红云，红云，这是，真的很对不起。自从我们分开后，我一直在找你。但失去姐姐的保护后，我才发现自己是那么弱小。可我踏上修炼之路，是为了有足够的力量找到姐姐并保护她。我好想她了，所以虽然你是假的，但还是很感谢你，让我见到了姐姐的样子。你的灵魂，竟没受到我的干扰。你在进入幻境的那一刻，对我不会起疑心才对。撑此一生，必寻无解。若有动摇，生死消灭。灵魂誓言可以抵御心魔，但是，一旦有些微遗忘，便会伤及自身。你还真是个傻子。虽然你不是真的他，但我还是想说，姐姐，我一定会找到你的。我会等着你来保护我的，傻妹。这女娃好像算是快的。等等，好像有人没遇到心魔就直接过关了。不可能，难道幻境出故障了？带我看看。啊，都快到山顶了，怎么还没出现考验？等一下，该不会这也是幻觉？看似快到山顶，其实还在原地踏步。山不累，好脚香，万幸是受我独往。一世之生，一路作定，让你人闻风骚胆。但只为弄天地变，法则由我手中转。你天心明，想彻就笑，荒天之内，无人安分。望天师尊在朝辉煌，让你加入光，永不忘。披荆斩棘，不忘执剑，心中信念比金坚。风雨过后见彩虹，汗水煮酒都会忘梦。纸上求你，好事去穷。望天师尊。肯定是这样，堂哥说过，这里不会设置没用的考验。此子看似愚笨，却是大智若愚。没有心魔，更是证明其有一颗赤子之心。这种天赋修炼，要求赤子之心一类功法，肯定事半功倍。动作挺快的嘛，不吃。啊！没想到你这次竟比我到的还早。堂哥，你以为我会信你这幻象吗？吃本大爷一拳！哼，天晴哥哥他们已经出来了，看来我这次有点慢。我还是不是幻象啊？啊，堂哥，我不敢了，这么痛肯定是真的、啊。既然人都齐了，咱们就前往下一关吧。两关都过了，不差这一关。走。哎，咱们三个都在。看来跟前两关完全不一样。哼。不止咱们三个，好像通过前两关的人全来了。怎么都光站着？这关到底考啥呀？好好一个石碑也不写点什么，真浪费。啊、不吃，先别乱碰
，应该是有什么发动机关的条件。啊，不管了，我要先歇歇。全员到齐，考核开始。此关要求收集玄天令上印记物品，并通过岛屿中央天门离开。前二十名即为这届新弟子，去吧。期待各位在最后一关的表现。哎，刚才吓我一跳，还以为自己突然练成了什么神功了呢。哼，那、哎、那、哎、这玄天令上怎么啥也没有？看来这就开始测试了。哎，亮了亮了，不愧是堂哥。原来需要元气启动。我觉得大家可以集思广益，看看对这三样物品有什么想法或思路。我们三块玄天令上的印记物品都已经显示出来了，分别是一滴水、一颗草、一把剑。红玉那块玄天令上的草，有点像我炼药时用的游魂草。这个草我刚刚在那边看到有很多，长得跟上面画的很像。你看，这草是不是跟红玉姐令牌上的很像？确实，不过这么多，要找拥有印记的那个应该很有难。这是。嗯、啊，这个没有，这个也没有。虽然知道东西是在这里，但这草满地都是，一颗颗找到几十啊！你还有力气抱一个，还不如多检查几颗。为什么我对他会有种亲近感？相似的草药要是不好好分辨，恐怕连自己怎么死的都不知道。难道是另外一种？那就太难找了。天晴哥哥，我感觉这棵草有点不一样，或许他就是我们要找的。哎，这不是跟我们脚下这片一样吗？这是游龙草，传说它是龙血意外浇在游魂草上变异而来的，平均每二十万颗才有一颗，很稀有。难道我们要找的其实是它？两者仅仅经验脉络走向有细微差别，不仔细对比很难发现。这玄天令给的图也不够清晰。红云，令牌给我，试试有没有什么反应吧。就是他了，就算是我，也很难在一堆游魂草中这么快找到游龙草。红云，你是怎么做到的？呃，这我也不知道，回过神来就看到他了。这是，走，快去看看。这是怎么回事？快走，我们继续去找水滴。嗯、啊，这光柱像信号弹一样，分明在指示我们的位置，好让人来抢。看来这次考核没有想象中的那么简单。我们会不会没找对地方？堂哥，我们都试了很久了，这些叶子、树枝的水珠好像都没什么特别反应啊。确实，我们之前想简单了，其实最厉害的隐藏方法莫过于藏木鱼鳞，藏水鱼鳞。啊，啥意思啊？意思就是，我知道在哪。呀、啊！水滴没找到，我的血滴倒是流了不少。我也没找到。红云，你那边有什么发现？我感觉这附近有什么东西。是印记物品吗？不是，但我也说不出来。水潭水道，即一潭水，并没有一滴水这个概念。先分其形状。在找情位置，有意思。那我就一滴滴来找吧。你们先上岸。好、啊。嗯嗯皇天之内，无人敢犯。皇天始终在朝辉煌，让你加入光，永不忘。披荆斩棘，勇往直前，心中信念比金坚。风雨过后见彩虹，汗水煮酒都会忘梦。纸上秋雨，好事去凶，望天至尊。
你们先上岸。啊，红姐，你觉得堂哥说有办法是真的吗？我相信天晴哥哥。混沌太极，阴太极，混沌太极，阳太极。哇，真的变成水滴了！堂哥好厉害。但是没有看到要找的水滴，难道必须把整潭水一口气全部打散？天晴哥。只能拼一把了。哎，堂哥，你疯了！你整瓶培根蛋下去，气血会爆炸的。五、七、七，找到你了！快离开这里！啊！就在前面，快！别让他们跑了！啊！我去挡住他们！你们要干什么？乖乖把玄天令交出来，我们保证放你们离开。还废话什么？一起上！不吃，保护好天晴哥哥。你你们别过来，我封起来可连自己都打的。<笑>少吓唬人呐！啊！啊！啊！啊！堂哥，天晴哥哥，请你起身、啊。我看你们还能躲多少下。啊啊、我我说刚刚那是失误，你们信吗？我们一起出手解决它，别逃啊！你连累我们，你自己去吧。啊！唐唐哥，那条蛇过来了。我们三人都不是他的对手，我来拖住他。你们先走。不行，再强行不用培元丹，唐哥的经脉会废掉的。你的对手是我。红玉，你对同伴没恶意。啊，我怎么好像听得懂你说话？这玄悔怎么会轻易接近这女娃娃？难道她有御兽天赋？这很正常，我的未来弟子就是这么优秀。胡说什么？明明是我的弟子。嗯，这丫头有点特别，真是越来越有趣了。哎，堂哥，快看，那条蛇在亲近红玉姐。哎，这是什么？堂哥，这就是我需要的印记，已经收集完了，真是走大运。堂哥，啊！你别吓我呀，堂哥，你怎么了？啊，玄辉，求你帮一下天晴哥哥。啊！好强的力量，像现在的天晴，又被压过去。那蛇要毒害我，堂哥。等等，或许是以毒攻毒。两股力量要把我撕裂了，拼一把，炼化掉。呀，这是什么情况？哟，这不是武长老吗？考核还没结束。你不蹲在里面看跑出来干嘛？哈哈，某人贼眉鼠眼的溜出来，我跟上来，怕他做什么对宗门不利的事情。少壮了，想跟我抢徒弟？就你这五大三粗的熊样，也配？哼，我这叫男子气概，懂不懂？都没人，难道我们是第一个通关的？应该是。哈哈，我们终于。不吃！哎，<笑>恭喜你通过考核，成为我们玄天正宗一员。您是？老夫是炼气堂堂主，小姑娘，你要是入我门下，以后我的灵气任你挑。去、啊！丫头，别听他吹嘘，他自己灵气都没几件、嗯。老夫就不一样了。你要是拜我为师，有我掌管的五季堂，你随便进
哎，做我弟子，钱随便花。小姑娘应该拜我门下最合适，不如大家都退一步，让我做他师傅怎样？你的小弟子，做我弟子吧。这个，呃，是我的才对。这位长老都太热情了，能否让他再思考一会儿？天，天晴哥哥去哪儿，我就去哪儿。发色由我手中转，你见清明，向车就手，荒天之内无人敢犯。黄天师尊在床辉煌，让你家荣光永不忘。金转金，不忘之前，心中信念比今天。风雨过后见彩虹，汗水煮酒的辉煌梦。纸上生意，傲视其雄，望天师尊。这三人，我丹药堂要了。嗯，此等天赋的弟子，进我丹药堂才是最好的选择。这点，你家人应该最清楚不过，对吧？堂哥，他是出身王家，现担任丹药堂堂主的王中天长老。在下李家李天晴，见过王长老。没错，我王家与李家向来交好。我的丹药堂自然是你们最好的选择，是吗？王长老说的对，王中天，我倒觉得我的御寿堂更适合这几位新弟子。是你？你怎么会过来？我御寿堂各方面都和你丹药堂不相上下，那小丫头修炼水系功法，自然是我更适合教她。白水仙，你敢？王长老。别人怕你，白水仙可不怕。考核结束，泽师大会准备开始，请各位长老立刻归位。哼，你是个聪明人，希望你做出正确的选择。当然，我一定会的。天晴哥哥，是我惹祸了吗？放心，你没有，只要跟在我身边就行了。二十人已满，我宣布此次玄天大招正式结束。前十名通关的弟子可自己择师。哇！你们三个是一起的吧？已经想好拜入哪位长老门下吗？是的。<笑>据说前三名已经决定要去王长老了。恭喜丹药堂人才又要变多了。真羡慕王长老能收到高徒啊！哪里哪里，运气罢了。前三名开始择师。白长老，这次承让了。我们三人都想拜入白长老门下，不知长老能否收徒？<笑>可以，御寿堂也很欢迎你们加入。啊！李天晴，哼！天晴哥哥，真的没关系吗？反正我们两家早就翻脸了，对他低声下气也没用。对对对对对，放心吧，我们现在唯一要做的就是继续变强。我还有事儿，后面的就不参加了。结束后，你拿着他来御寿堂找我吧。啊，好的，师傅。接下来是最后一项，发放奖励仪式。不知道这次第一名是谁？快走，我们作为前辈也去凑个热闹。还是没看到上官姐姐，她跟我说会来的。或许她有事耽误。我听说这次仪式由我们女神来负责才过来看的。哎，人呢？来了来了，呃、哦，快看！将由上界新人第一名，现在是宗主亲传弟子的上官飞羽
，为弟子祝贺。哇哦！这是神官姐姐。哇哦，好美啊！哇，上官小姐真漂亮，不愧是萧哥看中的人。那当然，只有雨儿这样的美人才配得上我，而且她迟早会接受我的。嗯，恭喜你们拿到第一名。这是你们的身份令牌和储物袋，奖励都在里面了。谢谢，李天晴。我说过我们会再见的，日后大家好好相处吧。干！我跟女神说话时，她总是冷冷看我。那小子谁啊？找个机会把他埋了吧！太吓，不，太可恨了！啊！受死吧！大哥，打错人了。谁穿老子裤子？住手！你们不要再打了。<笑>叫你上次无视本小姐，知道我有多受欢迎了吧？竟敢靠近我的女人，马上去查清那小子的底细。啊，是。山不累，好小香，万顷之舟我独往。一世之身，一座地，让一人闻风骚胆。半世为龙，天地变，法色由我手中转。离间心迷，想彻九霄，荒天之美，无人敢翻。望天师尊在窗辉煌，让你家荣光永不忘。金盏尽，望指尖，心中信念比金坚。风雨过后见彩虹，汗水煮酒的辉煌梦。纸上求你，傲视其雄，望天师尊。总算解脱了，要不是老头坚持什么宗门传统，我才不会穿成那样。我看你玩的挺高兴啊！<笑>我也想有机会穿成那样呢。天晴哥哥想看吗？嗯、呃，这个。嗯，地方到了，你们进去找白长老吧。没什么事，我就回去了。多谢上官姑娘亲自带路。白长老，新来的弟子到了，让他们进来吧。拜见白长老，随便坐。没想到你们和飞羽认识，意外结识罢了。我刚刚看过你们三个人的资料，知道你们为什么拜我为师，但有句话我得提前说一下：你们三人之中，我只收江红鱼作为亲传弟子。那天晴哥哥呢？敢问长老，亲传弟子和非亲传弟子有何区别？宗门所有亲传弟子都由师傅单独教授，提供丹药、武技。与随师指导等，约束性较强。非亲传弟子修炼需要用宗门贡献点兑换资源，根据自身需要听公开课，对个人比较自由。李不痴拥有赤子之心，修炼对应功法可稳步前进，不需要我太多干涉。啊，赤子之心。红鱼擅长我主修的水系功法，所以我可以全程指导，有信心将他培养好。可是，而李天晴，我认为。你并不适合在我们玄天正宗。啊，你是要赶我堂哥走吗？天晴哥哥不能留下的话，我也……相信白长老应该有下此判断的理由吧？<笑>你们不要这么严肃。我换句话说，是玄天正宗对于李天晴来说太小了。有件事，宗内大部分长老都不知道：玄天第三问中，令牌会出现水滴的概率非常低。很久以前，我在师傅带领下到达藏书阁顶层。看到过一本特别的书，上面写道：“能在玄天三问中得到水滴令牌并成功收集的人是奇才，也是……”哎，别跑！我玄，我<笑>有，不是让你在山下待着吗？怎么找到这里的？长老恕罪，没事，退下吧。是。刚才后半截话也是什么？这小家伙有趣。我来帮你提升他的实力，至于你，不如自主修炼。
，这是，这是自由出入藏书阁顶层以外的令牌，算是我这个师傅最能帮到你的东西了。你们的洞府也已经安排好了，红鱼住在我的洞府，你不吃就和宁星做邻居吧。她是你的师姐，也拥有赤子之心。哎，师姐。<笑>不吃师弟，李天晴则是灵气充足洞府，有助修炼。海长老该不是忽悠我吧？我看看，按这里。哦，元气还真是比山下强多了。哦，我倒觉得勉勉强强。哦，对了，还没恭喜你进了新宗门，真是可喜可贺。你终于舍得出下了。我这不是前几天刚好拉肚子了，不然我肯定两肋插刀。你觉得我会信吗？呃、哎，<笑>长老们的监控水晶虽然无法看到幻境，可我也进入不去。其他空间监控水晶全能看到，我贸然出现只会徒增你的可疑。嗯，监视一解除，我不就出来了吗？你这个人真是不识好人心，回去了。现在只能到这个范围了吗？果然没这么容易。反正已经验证了墓园仙尊在起作用，那就再等等。好交响，万军之中我独往。一支曲声，一座亭，让一人闻风骚胆。半指为龙，天地变，法则由我手中转。一剑轻鸣，响彻九霄，荒天之内无人敢犯。望天师尊在窗辉煌，让离家荣光永不忘。披荆斩棘，不忘执剑，心中信念比金坚。风雨过后见彩虹，汗水煮酒的辉煌梦。纸上千古，傲视群雄。望天师尊。出来了，出来了，赶紧就位！他怎么也是这次第一名，这面打可能会失手。按昨天说的，知道老大。等他们看热闹凑近了，咱们出其不意打晕他，之后拖回去审讯一番。萧小师兄想知道啥都不是问题。不愧是萧少爷手下第一智将啊！哇、哦，竟然看不起我！哼，吃我一拳！我是绝对不会认输的。加油！试试其他中路。打他有，打他有，打他！这演技，我要是开个杀手演技班，应该也挺赚钱。呃，头儿，呃，那小子停下来看书了，是不是发现了？不可能，我的计划万无一失，一定是我们打得不够激烈，不够吸引他。再来，呃、是老大。呃，头儿，那小子睡着了，咱们是不是演得再激烈点儿？<笑>演个屁！没看到他是在故意耍我们吗？全部给我上！不是，不演了吗？我还想看猴戏呢。乱枪耍，我一球，看你怎么躲！给我等一下！什么？哦，你惹怒我了，看悬刃！什么？啊、不！你也想挨打？呃，不行不行，你死心吧，我是不会说的
，哥姐，谁派你们来的？放了，老大，不会放，你呢？啊、在这儿又不好使出杀手闪现手法，算了，先让自己变强总没错。这是什么？快放了我们！救命、啊啊！玄阶低级金光拳，玄阶中级，看来第二层最高就是玄阶高级了。那些垃圾功法就别看了，这层就这本还过得去？这可是玄天正宗的招牌功法，当年玄天老祖凭此步法以一敌百，一战成名。看起来不错，赶快回去练起来。喂，来都来了，我们上顶层看看呗。你没听白长老说顶层不能去吗？起码给我的令牌不行。就是听到了那段话里的书，所以顶层才非去不可。前辈，弟子想兑换这本玄天簿。呃，二百贡献点儿，可以了。小子，玄天簿晦涩难懂，建议去传功坊听一下课。传功坊。弟子多谢长老指点。去，我倒想看看是谁费这么多功夫来对付一个小小的新弟子。我要兑换玄天部的课。李天琴，哼，没看见门口的牌子吗？狗在外面卖票，我买完不牵着你进去不就行了？你骂谁呢？小子，我劝你赶紧滚！我们老大你可得罪不起。老子吧，那我就得罪得起了。大爷，算我求你了，这票要是卖你，有人得剁了我的腿。原来如此，<笑>那我也不为难你。一瓶培元丹，换玄天部听课门票，谁卖我？哎哎，我这刚买的，我卖。哎，我的门票位置靠前，卖我的。别听他们，我只要半瓶培元丹。因此，学习玄天部最重要的是对星象的研究。难怪我进展缓慢，不愧是萧师兄。看来课要暂时停一下，我们有位不速之客到了。这不是入门考试第一的家伙，他好像挺厉害的。谁知道呢？昨天颁奖还打起来了。我是来听玄天部的课程，这是我的玄天部。哼，算了吧，我可不想给你这样的人讲课。哦，此话怎讲？问我？你李天琴是李家远近闻名的修炼废物，我倒想问问，你是怎么进的宗门？当时入门和上官飞宇那么亲近，不会是靠女人走后门进来的吧？我去，还有这事儿，这不公平！我怎么就没有这种机会？废柴得了第一名，肯定是靠作弊的。这种人别说听课了，根本没资格待在我们宗门。闭嘴、啊！张不累，好小香，万幸之中我独往。一世情深，一座亭，让一人闻风骚胆。半尺为龙，天地巅，法则由我手中转。一剑轻盈，响彻九霄，黄泉之内无人敢犯。黄泉师尊在朝辉煌，两立佳人光。永不忘，披荆斩棘，不忘执剑，心中信念比金坚。风雨过后见彩虹，汗水煮酒都会幻梦。纸上求你，傲视群雄，望天至尊。就是你，派人伏击，门口立牌，威胁售票，就会些下三滥的小手。你这家伙懂不懂尊卑？萧小师兄可是王长老的亲传三弟子
，是你这新人有资格质疑的啊！原来是王家养的狗在嫉妒。你觉得上官飞宇会看上一条狗？李天晴，我劝你识时务，离上官飞宇远一些。在这儿，我不教你玄天步，就没人敢教。哈哈哈哈就用这来威胁我？区区玄天步，没人教。自己照样能学会。对了，两枚培元丹足以陪你的事，不用谢。天琴，秦天步，心法修炼完确实提升了速度，但是为什么方向转变总和我预计的偏差这么大？我确实是按照星辰计算的。星辰方位是固定不变的，到底错在哪儿了呢？因人而落，因人。难道固定不变才是错的？需要结合个人数据来重新计算落脚点？杀手训练本身就要准确了解自己的身体，撞上我的专长。果然，结合自己身形、跨度和速度这一系列信息，施展玄天步才是最正确的。接下来，就需要找帮手来把步法训练成肌肉记忆了。天晴哥哥，你把我从师傅那边借来，就说让我用这个砸你吗？放心吧，红玉姐，这灵光球本身威力很弱，只是可以存储力道转化为速度罢了。难得有这种为难堂哥的机会，不能错过。没错，待会儿你们只要全力把灵光球射向我就可以了。那我们就不客气啦。不错，就是这样。啊，不行了，我的手感觉要断了。要不休息一下再继续？空城的方法对我已经没用了，得改造下。灵光球都充满了吗？就好了，这是最后一个。自己的潜能，大脑的运算会快很多。天星哥哥，成败在此一举，纯粹用直觉和肌肉记忆再来一次。成功了，玄天步不愧是玄天老祖的成名之术，练成后足可比肩地级功法。是时候给王家的狗送上一份惊喜了。啊，李天琴，你又想干什么？滚出去！当然是来给你们送个大大的惊喜。啊，这是？你想跟我抢人？你没这个资格。啊、传工坊也没规定不能两人开一样的课啊。不如咱们打个赌吧，他居然已经学会了。一周，谁那里的人少，就向多的人下跪认输，并且发誓永远不来传功法，如何？真的是玄天步啊！那也没消息，我师兄教的好，感觉挺厉害的呀。怎么不敢呢、啊？哼哼，一个刚入门的弟子，会了点皮毛，就敢与我对赌玄天步，这赌约我接了。小小这个小人，竟然威胁传国坊管事，现在连个场子都拿不到，只能到外面来摆摊。那个，我想是，哎，哎，这边来，这边来，你小小师兄今天公开课免费。嗯呃,呃，堂哥你放心，我打死都不走，是你的头号好徒弟。啊，好好，谢谢谢谢，你们先去帮我干点别的事。灵光球打人真的太疼了，就是啊，胸部都要被打小了
，我知道有另一个玄天不凡，学会了给他们好看。真的吗？我想去。天晴哥哥，<笑>你们会经常被灵光球击中，是因为并不了解自己身体的数据。要这样被测量吗？有点害羞。要不然我们还是走。没事没事，女神是我负责测量的。玄天步重点在躲避，而非被击打。我改良了水灵光球，碰到身体会破掉，所以不用担心会痛。太好了，我们想学。嗯，我又被小小师兄骂了，说我压根没有天赋。我也是，让我早点放弃，别浪费他时间。可我们不就是想学这个才来这儿的吗？谁说你们学不会的？那是他教的不好。看我的玄天步。呃，这是胖子版的玄天步吗、啊？我要学。呃，有瘦子版吗？我也想学。呃，都有都有。我表哥啥玄天步都能教。因材施教才是求得到老师。我这儿没有教不会。好<笑>，好，李哥厉害。哦，走，咱们去那边。这是怎么回事？人呢？哎呦！肖师兄，人都跑李天晴那边去了。师傅，李天晴那小子竟敢无视宗门规矩，私自授课。小小，别以为为师不知道你那点破事徒儿这样做，还不是为了好好孝敬师傅？之前那小子损您颜面。不过，李天晴刚入门就坏规矩，为宗门声誉，本长老自然有管教之责。带我去看看。是，王长老万事以宗门为重，徒弟深感佩服。哦，我懂了。呃呃、跑起来了、呃，跑起来了。李师弟是那天才。原来这几天声名远扬的玄天布克是你李天晴开的。啊！快、哦、看女神！哎嘿嘿嘿，哇，连他都慕名而来了。就是不知道你的玄天步和我练的玄天步谁更厉害。行，行，女生好快，歌也不唱，始终保持距离。明明看起来才小成，怎么比我还灵活？什么？你抓这么紧，是对我有意思吗？玄天步还可以这样用，妙啊！我的女神，啊，哭什么呀？好好看，好好学，以后咱也能有女朋友。有意思，你的步伐太有意思了，我也要学。李天晴，你在干什么？给我放开他！赌约的期限还没到吧？你是着急来下跪认输吗？李天晴私自授课，给我砸了这里！是，你们凭什么这样做？你是不是就想耍赖，不认比赛啊？就是。别烦我们向李哥学习炮、呃、玄天步技巧。是谁煽动他人闹事？启禀长老，是李天晴。煽动闹事，就地拿下。王长老，这是误会，弟子们都是自发的，想必其他事情也是误会。嗯，怎么又来个难缠的捣乱？呃，<笑>原来如此，我看他们矛盾挺深，得想办法解决。这样好了。李天晴和萧晓正式比试一场，来了结此事，如何？至于内容嘛，哼，两人不是争着教玄天步吗？就比这个好了。长老的话，弟子自然听从，就是不知道某人敢不敢应战。可是，当然没问题。我很乐意跟萧师兄好好比一场，刚好老夫有空，这次就由我来做裁判好了。这样的话，还不都是我说了算？萧师兄是您的弟子，为避嫌和保持公正，我认为请师尊来主持比试会更好